Hapo nikependa ku eh, eh, anza patanisho rasmi tayari eh, tulikuwa tumesoma SMS ya patanisho lakini nafahamishwa na producer kwamba huyo mwanadada apatikadi tena sasa sijui nini imetokea uenda labda ameingizwa baridi <laughs> ama labda simu yake eh, imekuwa na shida kwa hivyo tunaruka kwa patanisho nyingine na huyu ambaye tungependa tumpatanisha anasema Gidi na Ghost mimi anaitu, anasema anaitwa Lawrence uh, kutoka maeneo ya Kisia na miaka 24 anataka kupatanishwa na bibi ama mke wake anaitwa Yvonne ambaye na miaka 20 na anasema wamekuwa kondoa kwa mwaka mmoja na kwa hivi sasa uh, ndio ni mjamzito tuliko sana wiki mbili zimepita baada ya ugomvi ya nyumbani na mimi nikakasirika na kumpiga Eh, kwa hivi sasa mimi niko Lodwa Turkana Kikazi na akalipatia namba ya mke wake. Okay, kwa hivyo Lawrence tunakupigia simu. Yeye yeah, tayari amekiri kwamba alipiga mke wake na ni makosa. Kwa hivyo wacha tusikie yosemaje eh, na tuone vile tunamsaidia asubuhi ya leo. Kwa hivyo Lawrence akiwa maeneo ya Lodwa eh, tunakupigia simu ili tuweze kupatanisha asubuhi ya leo. Hello. Hello. Hey, Lawrence habari gani? Nzuri. Eh, tumepata SMS yako ya patanisho. Eh. Eh, eh, eh butu eleze nini ilitokea? Eh, tumekuwa tumkana bibi yangu kuzuri, tangu ni moyo. Mhm. Sasa kukaka hivyo tu ikavika mwezi wa mwezi wa tisa tukaanza ugomvi hapa na msuku na mpango wa kando mhm sasa nikakasirika tukasuka tukasuka tukasukuma tukuma na hivyo na ugomvi kuja kuja hivyo hadi 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 juice ndio nikakazirika na ni kuangalia simu yangu na nipata tumeongea na na wasichana lakini si wasichana tu wa mpango wa kando walikuwa tu ni wakanisa ulikuwa unaongea na wasichana wa kanisa eh jo mimi ni jo mimi ni gamemba kwa kwa church ya mm. group Mm. Hata kazilika hivyo chuzi hii wakati wa mpira wa CLC mimi nikaenda kuwatch nikakuta kwa nyumba usiku vile mbili liisha. Mm. Sasa ile makazi aka akachukua zili yangu tena akaanza kuangalia tumeongea na nani nikakazilika na ile asira sote sa, sa mpira nikapata ni mgongo. Ukampiga. Eh. Na una regret ulimpiga ulifanya makosa sana kwa hivyo mnaishi pamoja kwa nyumba tu atongeleshani. Mm. Eh. Kwa hivyo mnaishi pamoja na muongeleshani. Eh, mm. eh. Sasa vile muongeleshani unashughulika unafanya aje mambo nyumbani pale unakula, anakupikia unakula ama inakwaje? Anapiga lakini akiba akiba aki akienda kupika ni kuimba imba ni kumuita kaezi utika <laughs> anaimba ngoma gani za kikristo ama za za dunia dunia ukwenda tu gospel gospel za kikika na nikimuita anaenda kuimba tu hiyo tu mmm hata ni ale ni makae tu kwa nyimbo tu kwa nyimbo kwa nyimbo E, kama ni gospel hapo kuna dalili kwamba kuna mambo mengi lakini ingekuwa naimba ngoma za kidunia dunia hapo nao uenda kuna wasiwasi okay kwa hivyo unasema yuko nyumbani hajatoroka mko pamoja lakini amuongeleshane e, ya tuongelezane hapo fanya asubuhi nimeamka nimekuja job mm sasa alikuwa anataka amepanga vitu vyake usiku wote ajalala ni kuimba ni kupanga vitu hadi anabaki ndoka yale. Wewe ungependa tumpigie mapema kabla aondoke. Eh. Haya, shikilia hapo kidogo tumtafute. Na unakiri kwamba au kwa na mpango wa kando bwana bwana Lawrence. Hapana si kwa na mpango wa kando ni kunisuku tu ni kukushuko tu tuambie tu kweli ndugu yango kama ulikuwa na mpango wa kando pia unasema tu ndio tunajua vile tunakusaidia kama hakuna pia ni sawa kwa hivyo huko na mpango wa kando niambie ukweli ndugu yango tulikuwa na zile ilikuwa na yeye lakini tuliachana go gidi kwa hivyo kuna mmoja ambao ulikuwa naye lakini muliachana ni kitambo wewe ni kitambo 
Kwa hivyo Lawrence unadhibitisha ulikuwa na mpango wa kando. Eh mimi nilikuwa na mpango wa kando. Thank you. Pia najua si kitu ajui. Eh yeah, hiyo ndio ilikuwa atakujua lakini haikuwa namfurahisha eh. Eh? Haikuwa namfurahisha. Eh haikuwa namfurahisha. Hata hiyo ndio anaweza kwa chuki kwa roho yake ati mimi ni mpango. Hata akipata namba gani anasema niuzie na mimi za na mbonga kwangu ile sira ya KLC ina draw na gori ingia hapa nikakasirika hata siku kura hiyo siku naambia mbona ukuri umeenda kukula kwa mbango wa kado nikamgonga ila sira hiyo ni mechi gani hiyo mli draw si juzi hapa nimeona mmepigwa na Benford hii ni ya juu jana juzi ya Chelsea na Arsenal oh Chelsea na Arsenal hiyo <laughs> draw hiyo <laughs> draw ni ile kupatia hasira eh na ile gori ya pili ingia tukwenda tutu <laughs> Karibu mtumalize bada. Anyway, sawa. Shikili hapo waja nitafute mke wako eh? Sawa. Haya, usikate simu tafadhali. Unajua mke kama naimba gospel ni sawa. Lakini akianza kuimba hizi ngoma kama ya Remy Ongala hapa, hii yeah. ya gifu, gifu. <laughs> uh, huyu mwanadada ama mke wa Lawrence. Uh, Lawrence tayari amejeleza, anasema uh, mke wake Kimunto amuongeleshi amekuwa kimshukushuku na anasema uh, wajaweza kutengana lakini anasema angependa kuomba msamaha kwa hivyo ningependa kumpigia Kemuntu Please your password. Eh na tuone kama wataweza kupatana. Thank you. Na anasema huyu mpango wa kando alikuwa naye ni wa kitambo. Mm. Eh, si wa sasa. Lakini mkaka ameshindwa kusahau. Eh, na huwa anasema na wake huwa wasahau. Mm. Eh na pia unajali mpiga. Mm. Hello. Eh. Eh naongea na Kemunto. Eh. Habari asubuhi. Njema. Eh mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Mm. Eh na mume wako ndo ametutumia SMS hapa Radio Jambo Kemunto. Mhm. Ah akituambia amekuwa kikukosea. Mhm. Na leo amesema kuombe msamaha mbele ya wakenya. Nimekuambia Ni mwambie chochote. Eh, hata yuko hapa. Wewe Lawrence? Yes, Gibby. Eh, nasikia unaongea, ongea hapo kando. Eh, mkako yuko kwa line. Eh. Eh, ongea na mke wako. Eh. Mhm. Ah, mimi nilichukua nini patanisho wa ndio jambo jukio kwa sana kila wakati sasa kuanisha tu Nafaidie kwa sababu kila siku na nisuku na mpango wa kwangu nikuja usiku nasema ati nimekuja usiku nimeenda kulala kwa kwa kwa, kwa, kwa wanawake na mimi nikwambia tumepata job usiku hautaki kuelewa eh? Hello Hello Hello. Aya, ke, ke munto. Hello. Hello. Ke munto. Eh, ke munto unanisikiza? Mhm. Yuko kwa line. Yuko kwa line? Mhm. Naongei. Hii inaonekana hii bubu game inaendelea. <laughs> <laughs> Kemunto. Ni bubu game. Hii ni bubu game inaendelea hapa. Wewe Kemunto, Yvonne. Aya. Labda kuna shida na simu. Hapana, ana anatusikiza. Lawrence. Oh. Wewe nakaa ulikosea sana mke wako. Kama sasa hivi laani yake iko na ongei. Okay. Eh, na lakini sasa amekata, nimeona amekata sasa. Nikogopa na ogopa. Mm. Eh. Yaani hapo ya nyumbani, aongei. Aongei ni nyimbo tu kitu na bomani ni kwa nyimbo ni kroketi. Nyimbo za gospel. Eh, hii ta kerotumando hizi. Ni nyimbo tu ni ku mix nyimbo, ku mix nyimbo ni kumwangalisha na ku mix tu hata ndio sikwali pikia chapo anaeka tu nyimbo zani kimwangalisha okay na chakula akikuwekea hapo inakwanga sawa hata hajaeka chumvi nyingi ni chumvi ya kawaida tu 
chakula ni chakula na pika po chakula ni chefu ni niko na yeye lakini sasa kukula ndio akuli ananiekea tu hapo yeye akuli anakuwekea hako yeye akuli eh baba na shina ni mimba ama ni nini sana na nimsaidie mnipe ushauri haya shikilia hapo kidogo ni jaribu kumpata tena eh ah kama napika na hiki chumvi nyingi kwa chakula ia amfai kuwa na wasiwasi Yeah, kuna wale wanapika wanaongeza maji unapikiwa chakula unaweka maji thank you ni kama swimming pool haya <laughs> 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 wacha tujaribu tena kumpata kemuntu hello kemuntu mhm simu imekatika mhm sasa huyu jamaa anataka huyu ndugu huyu bwanako anataka kuomba msamaha jamani kemunto. Hmm? Na anasema alikukosea. Hmm. Eh? Okay. Eh, we, we... Ati, tumwambie? Andrea kunikosea, sitaki msamaha mimi. Oh, aendelee ku. Eh. Mwambie aende msamaha kwa Mungu. Si mimi. Aombe msamaha kwa kwa Mungu. Oh, kwa Mungu. Mm. Kwa hivyo alikukosea sana eh? Ah. Hata sikuje hapa leo. Mwambie alala hapo nje. Haya. Asikuje nyumbani leo. Mm. Na, unajua yeye anatuambia, anatuambia ati mm ati mara nyingi akichelewa nje ni kwa sababu labda ako na kazi inemchelewesha ama labda kuona mpira ametudanganya kuona mpira usiku mm tatu niseme kitu mwambie tu akae penye anataka akae mwenye kwenye Eh. Yeah. Okay, na pia hii mambo ya simu anasema baadhi ya wale ambao wamekuwa kiongea nao ni watu wa kanisa. Kwa sababu kwa, kwa group ya kanisa na huwa kuna wasichana pale na huwa anaongea nao. Mm. Mm. Sasa hii kuna shida wapi? Si anasema huwa na mshuku, na mshuku kwamba labda kuna mpango wa kando. Mm? Hmm. Ni kata simu ni kumwaibisha mbele ya watu. Ni kata. Ah, kwa sababu yeye ndio amejileta, wewe muaibishe kama unataka, kwa sababu yeye ndio amejileta. Si yeye ameleta patanisho. Unajua patanisho huwa ni ya mtu anajileta na tunamwambia ukweli. <coughs> Sisi hatufichi mtu. Eh. Kama ndio usiku aliniambia nini? Eh. Eti mimi nienda nyumbani. Ehe. Uh-huh. Aleta aleta mtiano mwingine. Haya alisema jana eh 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 haya mimi kamka eh eh hata ni kwa gari naenda mwambie hivyo eh ukamka ukafunga virago unaelekea nyumbani eh siendi nambe hivyo santa kuleta huyu mwingine we lorenze lorenze oya <laughs> uko hapa ama uko wapi? <laughs> Lorenz. Umesikia? Wewe kumbe wewe uliambia mke wako afunge virago aende unaleta mwingine? Niasira gidi. Ati? Yasira. Ni asira. Eh. Ndio ulifanya ukamwambia hivyo. Eh. Sasa yuko yuko kwa barabara ako karibu kufika Narok. Uko wapi nani? Eh Kemunto. Niko Mayo Mayo. Maimayo. Mm. Unaelekea Kisi? Eh. Aya Lawrence hii imeenda. Unajua mlete. Nilimpikia chakula picha mke huyo mwingine. Umempikia chakula umemwachia nyumbani. Eh. <laughs> <laughs> Wewe Lawrence. Oya. Uko huyu <laughs> hapa kweli akili kwa wapi? Sijua. Sijua kwa kazi. 
mke wako anaenda so... nimekupatia nafasi uongee na yeye bado umezuba huko unasikiza watu eh, mambo ya watu sasa nafanya aje gidi haya muongelesha si yuko hapa mkako yuko hapa hello mhm hello aha Nengo mbono na tu adu arudi tukae pamoja mimi nampenda tu nampenda si muongeleshe basi Kiswahili Hello Sasa hata kurudi. Eh sawa. Pakapo bali kwambia Kwa sababu nyinyi bado ni wachanga kwa ndoa. Nyinyi bado ni wadogo na nafikiri kwamba ndoa yenu inafaa kuwa imeanza kukomaa. Ni nini ungependa aweze kurekebisha? Hmm? Hmm? Hii ni maasira tu wako nazo. Asira. Mara nimeambia nitakupiga, siji nini na nini. Maasira. Sasa mimi. Eh, asira na vitisho. Eh, hey, apunguze asira. Apunguze asira, eh? Hata kama akileta hiyo mwingine. Hmm. Apunguze asira tu. Hata kama ataleta huyo mwingine. Mm. Na ni ni asira ambao huwa ni kila siku ama mara moja moja mkikosana. Kikosana. Mm. Mm. Unajua kuna msemo huo anasema wa kisi wana asira sana. Siji siji kama ni asira ya kisi ama ni asira ambayo imeongezwa na kitu kingine. Ana anatumia vileo? Atumii. Mm. Mm. Okay, bwana Lawrence. Oh yeah. Ia sira, kuna vile unaweza i-control, kuna vile unaweza i-punguza. E, kwa sababu hiyo ndio mkako anasema, uko na sira sana. Enda punguza bali. Ha? Enda punguza. Unaweza irekebisha. Eh. Okay. Eh, nani Yvonne? Mm. Mimi najua hujaondoka bado. Mm. Lakini na kuomba kama inawezekana kaa chini na bwana Lawrence mm. na akupatia kikisho ya mwisho kwa sababu ameleta patanisho na watu wamesikia mm. na akupatia kikisho kwamba ataweza kurekebisha hii mambo yake asira na kukutishia maisha kila wakati mm. ili muende kuishi muendele kuishi kama bibi na bwana kwa sababu yeye yeah, anasema anakupenda Hii itakuwa sawa ni sawa eh? Mm. Haya, bwana Lawrence. Mm. Umesikia vile mke wako amesema? Mm. Eh, hey, amesema hajaondoka lakini angependa wewe uweze kujirekebisha. Sawa. So. Unanipatia kikisho kwamba utajirekebisha? Mm. Waza kusema tu eh, umenipatia kikisho kwamba utajirekebisha? Mm. 
Ile mimi mbona ni mtu wa kwaya mtafata na nijua. Hai. Kwa mara ya kwanza nimesikia ke mtu ame ame check ame smile. Haya. Bwana Lawrence. Hebu ambia mke wako maneno matamu. Tafadhali ya kukutupatia kikisho kwamba umejirekebisha. Maneno matamu. Ambia mke wako tafadhali. Okay. Ah, ke mtu hebu mwambie maneno ya mwisho tukimalizia patanisho tafadhali. Mwambie maneno ya mwisho. Alakebisha asira. Mhm. Mhm. Alakebisha tu. Alakebisha asira, eh? Mhm. Haya. Asanteni sana kwa patanisho. Nawashukuru na watake kila leri na tafadhali bwana Lawrence rudi nyumbani ukiwa umepunguza asira na uongea na mke wako na mambo itakuwa shwari. Sawa? Haya, eh. asante sana. Mke wako mm-hmm. ameenda, alikuwa anamtishia tu. Kweli. Eh, kwa hivyo yuko around, lakini jamaa ama abadilishe. Asira, asara. Jamaa wa kwaya. Eh. Yuko kwa kwaya, yuko jumuiya pia. Eh. Kwa hivyo by the way nimesikia ni kama jumuiya inakuja kwao. Eh. Sasa alikuwa na wasiwasi juu wasi, watakujaje jumuiya kwao na mke oh, ameenda. Oh, na mke anaenda. Yes. Uh-huh. Ndio kwa sababu ana wasiwasi. Eh. Mm, lakini mimi nafikiri ni ni, ni ndo achanga, uh-huh. nafikiri kuna uwezo wa kaelewana. Mm. Na sio ni kama Lawrence ni mtu mbaya. Mm. Ni hiyo asira yake.